Hassan? Es war einmal eine Familie. Die hatten eine Tochter mit dem Namen Aschenputtel. Es war eine sehr glückliche Familie. Jedoch verstarb eines Tages die Mutter des Mädchens ganz plötzlich und ihr Glück mit ihr. Der Vater heiratete alsbald eine andere Frau. Diese hatte zwei verdorbene und gehässige Töchter. Sie waren genauso unfreundlich wie ihre Mutter. Leider kamen sie alle und lebten in ihrem Haus. Aschenputtel hatte jetzt zwei Stiefschwestern und eine Stiefmutter. Jeder liebte Aschenputtel, die so unglaublich freundlich und hübsch war. Sie hatte lange blonde Haare, strahlend blaue Augen und zierliche Füße und Hände. Sie genoss es, den anderen zu helfen, leckere Mahlzeiten zu kochen, liebte es, Blumen zu pflanzen und sich um die Tiere zu kümmern. Voller Eifersucht sorgten sie dafür, dass das Leben von Aschenputtel elend wurde. Sie sorgten dafür, dass sie die ganze Hausarbeit machen musste und behandelten sie wie ein Dienstmädchen. Ihr einziger Freund war eine getigerte Katze. Wenn sie ihre Hausarbeit beendet hatte, nahm sie ihre Katze mit auf ihr Lager. Dann saßen sie zusammen am Kamin und sie erzählten ihr von ihrem Unglück. Sie erzählte ihm immer, wie sehr sie ihre Mutter vermisste. Dies war der Grund für ihren Spitznamen Aschenkatze. Kurze Zeit später verstarb auch ihr Vater. Die Stiefschwestern und die Stiefmutter gaben ihr ein Zimmer unter dem Dach. Du kannst nicht mit uns auf derselben Etage wohnen, du wohnst besser oben. Bitte, lasst meine Katze und mich am Kamin aufwärmen. Erst wenn wir im Bett sind. Die Glut im Kamin muss dir reichen. Deine Kleider sind zerrissen und dreckig. Wir wollen dich nicht um uns herum haben. Das arme Aschenputte akzeptierte ihr Schicksal. Jede Nacht saß sie am Kamin und versuchte mit der übrig gebliebenen Glut warm zu werden. Eines Tages kam ein Soldat an ihr Haus und lud alle heiratsfähigen Mädchen zu einem Ball im Palast ein. Unser König soll seinen Thron seinem Sohn überlassen. Die einzige Bedingung für ihn ist, dass er ein passendes Mädchen heiratet. Wie viele Mädchen im heiratsfähigen Alter wohnen hier im Haus? Freudig präsentierte die Mutter ihre zwei eigenen Töchter. Ich habe zwei bezaubernde Mädchen. Und was ist das für ein Mädchen, welches den Fußboden putzt? Das ist unser Dienstmädchen. Wie könnten wir sie zum Palast bringen? Das macht nichts. Ich muss Ihren Namen ebenfalls notieren. Wenn Sie Ihren Namen aufschreiben, spielt es keine Rolle. Sie hat keine Kleider oder Schuhe zum Anziehen. Wenn es sein muss, schreiben Sie halt auf. <lacht> Aschenputtel bettelte ihre Stiefmutter an. Bitte, gib mir ein Kleid von meinen Schwestern. Dann kann ich auch gehen. Nein, wirst du nicht. Du wirst die Böden schrubben, bis wir wiederkommen. Glaubst du, der Prinz wird dich anstelle meiner Töchter aussuchen? Die drei lachten sie aus und schubsten sie zur Seite. Schließlich kam der Tag des Balls. Alle hatten sich herausgeputzt und gingen zum Ball. Aber Aschenputte ließ sie zu Hause. Sie weinte hoffnungslos. Genau in diesem Moment erschien eine glitzernde Fee vor Aschenputte. Sei nicht traurig, ich werde dich zum Ball bringen. Wer bist du? Ich bin eine gute Fee, die braven Mädchen hilft. Deine Mutter hat mich geschickt, um dir zu helfen. Sie passt von oben auf dich auf. So lass uns anfangen. Such mir einen großen Kürbis und sechs Mäuse. Aschenputtel tat, wie die Fee ihr sagte. Sie brachte ihr einen Kürbis. Und die Mäuse aus ihrem Zimmer, die in der Zwischenzeit ihre Freunde geworden waren, kamen angerannt, um zu helfen. Mit dem Zauberstab in der Hand verwandelte die Fee den Kürbis in eine fantastische Kutsche, 
vier Mäuse in weiße Pferde, eine Maus in einen Kutscher und die letzte Maus in einen Diener. Zum Schluss war Aschenputtel an der Reihe. Die Fee berührte ihren Kopf mit dem Zauberstab und verwandelte sie in eine wunderschöne Prinzessin. Bedenke, bleibe nicht bis nach Mitternacht. Der Zauberspruch bricht nach Mitternacht. Du musst den Ball vor Mitternacht verlassen haben. Viel Glück! Aschenputtel stieg in die Kutsche und fuhr geradewegs zum Schloss. Sobald sie den Ballsaal betrat, starrten alle zu ihr und hielten den Atem an. Sie waren neugierig und wollten wissen, wer sie war. Sie musste eine Prinzessin aus einem anderen Land sein. Sie fragten sich, wer sonst in so einer atemberaubenden Kutsche kommen könnte und solch einen unglaublichen Juwelen tragen würde. Der Prinz, der Aschenputtel sah, kam augenblicklich zu ihr. Meine verehrte Dame, möchten Sie mit mir tanzen? Es wäre mir eine Ehre, meine königliche Hoheit. Es war Liebe auf den ersten Blick. Der Prinz tanzte mit Aschenputtel die ganze Nacht. Auch der König und die Königin waren begeistert von Aschenputtel. Dieses Mädchen würde zu uns und unserem Palast passen. Sie ist elegant und hübsch. Wir haben unsere Braut gefunden. Alle anderen Mädchen auf dem Ball, auch die Stiefmutter und die Stiefschwestern, schnaubten vor Eifersucht. Woher kommst du? Wo wohnst du und wie heißt du? Die Zeit verging rasend schnell. Als Aschenputtel sah, dass es fast Mitternacht war, verließ sie den Prinzen ohne sich zu verabschieden und ran aus dem Schloss. Während sie die Palaststufen hinunterlief, verlor sie einen ihrer gläsernen Schuhe. Aber da sie in großer Eile war, ließ sie ihn liegen, stieg in die Kutsche und fuhr nach Hause. Genau um Mitternacht verwandelte sich alles zurück. Der Prinz, der Aschenputtel gefolgt war, blieb enttäuscht zurück. Er konnte sie nicht aufhalten, aber er fand einen ihrer gläsernen Schuhe auf den Stufen. Als Aschenputtel nach Hause kam, war sie überrascht über das, was sie sah. Das ganze Haus funkelte vor Sauberkeit und eine heiße Suppe köchelte auf dem Herd. Die Fee hatte auch dies erledigt, aber Aschenputtel ging traurig auf ihr Zimmer. Und was jetzt? Ich werde den Prinzen nie wieder sehen. Sei nicht traurig, alles wird gut. In der Zwischenzeit konnte der Prinz nicht aufhören, an das wunderschöne Mädchen, das vom Ball geflüchtet war, zu denken. Ich muss sie finden. Ich will keine andere zu meiner Königin machen. Morgen werden wir diesen Schuh allen Mädchen rund um die Stadt, die auf dem Ball waren, zum Anprobieren geben. Derjenige, den der Schuh passt, wird meine Königin. Am nächsten Tag wanderten die Soldaten von Tür zu Tür und fragten die Mädchen, ob sie den Ball so hastig verlassen hätten und ließen den Schuh anprobieren. Jeder probierte ihn mit viel Hingabe, aber leider passte er keiner. Schließlich kamen sie zu Aschenputtels Haus. Alle waren sehr aufgeregt. Die Stiefschwestern verschwendeten viel Zeit mit Massieren und Eincremen der Füße. Sie kürzten sie sogar Aschenputtel hatten sie währenddessen auf dem Dachboden eingeschlossen. Die Soldaten ließen die Mädchen den Schuh anprobieren. Doch der Schuh wollte auch keiner von ihnen passen. In dem Moment, als die Soldaten gehen wollten, hörten sie ein Geräusch von oben. Hä? Aschenputte hatte einen Schrank umgeworfen, um somit die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was war das für ein Geräusch? Wer ist oben? Die Hauskatze. Sonst ist dort niemand. Keine Katze kann so ein Geräusch machen. Sie lügen. Lasst uns nach oben gehen und nachsehen. Sie befreiten Aschenputtel aus ihrem Zimmer und baten sie, den gläsernen Schuh anzuprobieren. Der Schuh passte perfekt. Aschenputtel zeigte ihnen den anderen Schuh. 
Die Soldaten, die wussten, dass sie die Prinzessin gefunden hatten, rannten zum Schloss und überbrachten dem Prinzen die freudige Botschaft. Der Prinz fuhr überglücklich zum Haus von Aschenputtel und erkannte ah. sie sofort. Willst du mich heiraten und meine Prinzessin sein? Nachdem sie Ja gesagt hatte, nahm er sie mit auf sein Schloss. Aschenputtel erzählte ihm alles, was ihr widerfahren war. Sie heirateten und die Hochzeit dauerte 40 Tage und 40 Nächte. Das erste, was Aschenputtel mit zum Schloss brachte, war ihre geliebte Katze. Sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende und die gute Fee wachte über sie. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte eine Ziegenmutter mit ihren sieben kleinen Geißlein glücklich auf einem Bauernhof auf dem Land. Die Tiere dort gehörten niemanden und so lebten sie frei auf dem Bauernhof. Jedes Jahr wurde einer von ihnen zum Oberhaupt gewählt. Die Tiere produzierten ihr eigenes Futter und lebten friedlich und glücklich miteinander. Sie respektierten einander und versuchten immer das Richtige zu tun. All dies taten sie, um große Streitigkeiten zu vermeiden. Mutterziege hatte die Aufgabe, von allen Tieren, die Milch produzierten, die Milch einzusammeln und im Supermarkt zu verkaufen. Den Erlös brachte sie ihrem Oberhaupt. damit sie Geld für die Bedürfnisse der Farm zur Verfügung hatten. In diesem Jahr war der Hund an der Reihe, Oberhaupt zu werden. Er war für die Sicherheit des Hofes verantwortlich. Von Zeit zu Zeit verschwanden Dinge auf dem Bauernhof. Jeder wusste, dass der Hund schuld war, aber niemand wagte etwas zu sagen. Alle hatten viel zu große Angst vor ihm. Widerwillig übergaben die Tiere die Verantwortung des Hofes mit einer Zeremonie an den Hund. Ich traue dem Hund nicht. Er hat immer noch nicht den Eierdieb geschnappt. Er hat ihn ja auch nicht gesucht. Das wird ein hartes Jahr. Alle wussten, dass der Hund und der böse Wolf die besten Freunde waren. Wir sollten alle auf der Hut sein. Wir haben alle Kinder. Das glaube ich nicht. Er wird doch unsere Kinder nicht dem Wolf übergeben. So oder so sollten wir Vorsichtsmaßnahmen treffen. Er mag nicht so gut in seinem Job sein, aber er wird uns doch nicht verraten. <lacht> Wir werden sehen. Während die Tiere hinter seinem Rücken redeten, freute sich der Hund über seinen Posten. In den ersten Tagen lief alles gut. Die Tiere gingen ihrer Arbeit nach und alles lief normal. Es gab nichts, worüber man sich ärgern konnte. Eines Nachts wurde Mutterziege durch lautes Geschrei geweckt. Sie rannte sofort nach draußen, um nachzusehen, was passiert war. Meine Kinder, meine Babys, sie sind alle weg! Was ist passiert? Der böse Wolf hat die Küken entführt! Aber wie ist dies passiert? Sie gingen gemeinsam zum Hund. Der schnarchte so laut, dass man ihn auf den ganzen Hof hören konnte. Mutter Ziege klopfte gegen die Tür seiner Hütte. Aber er wachte nicht auf. 
Ich habe eine Idee. Kikiriki! Kikiriki! Als er das Krähen des Hahns hörte, erschrak der Hund und knallte beim Aufstehen mit dem Kopf unter die Decke seiner Hütte. Was? Was ist passiert? Was bist du für ein Oberhaupt? Der böse Wolf hat meine Kinder entführt und du schläfst tief und fest. Be 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 beruhige dich. Vielleicht machen die Küken auch nur einen Spaziergang. Um diese Uhrzeit? Es scheint so, als ob jemand dem Wolf geholfen hätte. Niemals! Du hast nicht auf deine Kinder aufgepasst. Bist du nicht unser Oberhaupt? Wir sollen zu dir kommen, wenn wir Probleme haben. Geht alle wieder zu Bett. Wir werden morgen früh die Küken suchen. Die Tiere gingen besorgt zu Bett. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wir sollten vorsichtig sein. Am nächsten Morgen suchten sie unter der Führung des Hundes vergeblich nach den Küken. Es war, als ob sie sich in Luft ausgelöst hätten. Alle Tiere suchten gemeinsam bis in die tiefen Abendstunden nach den Kleinen, kamen aber mit leeren Händen zurück. Mutterhuhn schluchzte betellig. Das ist kein Grund zu verzweifeln. Du kannst jederzeit neue Eier legen. Als Mutterhuhn dies hörte, stürzte sie sich auf den Hund und pickte ihn mehrmals. Das war genau das, worauf der Hund gehofft hatte. Er sperrte Mutterhuhn im Stall ein. Alle Tiere gingen erschöpft zu Bett. Als alle eingeschlafen waren, schlich sich der Hund aus seiner Hütte und öffnete das Hoftor. Aus der Dunkelheit tauchte plötzlich der böse Wolf auf. Wo bleibst du? Ich warte schon seit Stunden. Ich musste sicher sein, dass alle schlafen. Glaubst du, es ist einfach, jeden auf so einer großen Farm zu täuschen? Schon gut, lass gut sein. Was willst du dieses Mal? Die Geißlein. Das kostet aber einiges mehr. Der böse Wolf gab ihm alles, was er im Geldbeutel hatte. <lacht> Geht doch. Jetzt zeig mir schon den Schlafplatz der Geißlein. Der böse Wolf schlich sich an das Haus von Mutterziege und den Geißlein heran. Er ging direkt in den Raum, in dem die Geißlein schliefen, und fing an, sie an den Sack zu stopfen. Die Geißlein erschraken und schrien so laut sie konnten. Dies hatte die Mutter ihren Geißlein für einen Notfall beigebracht. Der Wolf erschrak, wollte aber nicht auf seine Beute verzichten. Daher sprang er mit dem Sack auf dem Rücken aus dem Fenster und flüchtete. Mutter Ziege, die durch das Schreien ihrer Kinder erwacht war, rannte sofort hinter dem Wolf her. Kinder gestohlen! Hilfe! Zusammen mit der Katze und dem Hahn verfolgte Mutter Ziege den Wolf. Wenig später verschwand der Wolf in der Dunkelheit.
Mutter Ziege setzte sich auf einen Stein und fing bitterlich an zu weinen. Sie hörte die Schreie ihrer Babys, aber sie konnte sie nicht erreichen. Da hörte sie ein Flügel schlagen über ihn. Hey, folgt mir. Ich kann sie sehen. Herr Eule konnte den Wolf aufgrund seines guten Sehvermögens in der Nacht gut erkennen. So folgten sie ihm bis zu seiner Höhle. Los, lasst uns angreifen und die Kinder retten! Nein, wir sollten erst einen Plan machen. Herr Eule ist schneller als wir. Während wir den Wolf ablenken, kann er zurück zum Hof fliegen und Hilfe holen. Danach greifen wir gemeinsam an und besiegen den Wolf. Herr Eule flog zum Hof. Mutter Ziege, die Katze und der Hahn lugten vorsichtig durchs Fenster und sahen den Wolf und den Hund die Hände schütteln. Jetzt macht alles einen Sinn. Was machen wir jetzt? Wir werden auf Hilfe warten. Währenddessen versuchten die kleinen Geißlein ihre Lage abzuschätzen. Das Kleinste hatte große Angst und fing an zu weinen. Wir müssen etwas unternehmen. Wir sollten ruhig bleiben. Psst, weint nicht. Erinnert ihr euch, was uns Mama beigebracht hat? Bleib ruhig, sei mutig, denk nach und handel. Ja, das stimmt. Ich habe eine Idee, hört mir zu. Die Geißlein flüsterten miteinander und kicherten. Nachdem sie fertig waren, klopfte einer von ihnen an die geschlossene Tür. Hey, böser Wolf, komm mal her! Der Wolf näherte sich der Tür. Was? Was willst du, du Schreihals? Wir müssen mal zur Toilette. <lacht> Toilette? Du kannst einhalten. Wart ab, ich bringe euch zum Markt, um euch alle zu verkaufen. <lacht> Denk nach, böser Wolf. Wir sind zu siebt. Denk über den ganzen Dreck nach, den wir machen werden. Der böse Wolf und der Hund schauten sich an. Hast du Angst vor sieben Geißlein? Der Wolf öffnete die Tür und sie brachten die Kinder zum Baum auf der anderen Seite des Hauses. Genau dies beobachtete die Mutterziege. Macht schon! Tut, was zu tun ist, aber beeilt euch! Aber nicht, wenn ihr uns dabei zuschaut! Ja, ihr müsst euch rumdrehen. In Ordnung. Aber beeilt euch! Sobald sie sich umdrehten, rammte eines der Kinder den Wolf und das andere den Hund so heftig, dass sie erschraken. Die anderen Kinder fingen an, die beiden Komplizen mit ihren Hörnern zu rammen. Da sind meine Kinder! Los, jetzt sind wir dran! Die Katze sprang vom Baum, in dem sie sich versteckt hatte, stürzte sich auf den Wolf und kratzte ihn. Der Hahn pickte mit aller Kraft den Hund in den Kopf. Der letzte Treffer kam vom Mutterzieger mit einem mächtigen Kopfstoß, der den bösen Wolf und Hund auf den Boden schickte. Hahn und Mutterzieger waren so glücklich, mit ihren Kindern wieder vereint zu sein. Der Hahn nahm seine Küken unter seine Flügel, um sie aufzuwärmen. 
Mutter Ziege umarmte ihre Kinder und küsste jeden einzelnen von ihnen. Meine lieben Kinder, ich bin so stolz auf euch. Herr Eule brachte alle Tiere der Farm zu ihnen zur Höhle. Da sind sie. Mutter Ziege erzählte den Tieren alles. Dies war allen eine Lehre. Von nun an sollte das Oberhaupt des Hofes gewählt werden, anstatt sich abzuwechseln. Es würde auch einen Landwirtschaftsrat geben, in dem die Tiere sicherstellen könnten, dass der Oberhaupt gute Arbeit leistete. Sie beschlossen auch, den Hund vom Hof zu werfen. Mutter Ziege wurde wegen ihres Mutes zum Oberhaupt gewählt. Alle kehrten in ihre Heimat zurück und lebten glücklich bis auf den Wolf und der Hund.